Ragazzi, bentornati. Altro episodio con Alan Wake 2. Andiamo avanti. Dobbiamo parlare con il buon Thor. Siamo usciti dalla sovrapposizione e l'ultimo episodio è stato molto molto interessante e molto bello. Andiamo avanti. We need to talk. Damn right. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. <laughs> What don't I know? In effect, in effect. You know about my mind place? How is that possible? We all have the power. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. My mind place is more than I thought it was. This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? Ok, questo l'avevamo immaginato, ragazzi, eh. Decisamente. Perfetto. Mio nonno. You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Now a day goes by, I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. Thor and Odin are part of my family. Mamma mia, quanta roba. Okay. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. Oh, At least she was there. Perché la storia... <laughs> la storia fantastica... Eh, 
combacia anche con la realtà e qua stiamo capendo molto sul, be sul background narrativo di questa famiglia e Saga sta facendo i conti con quella che potrebbe essere la realtà una realtà che ha sempre sottovalutato anche questo suo intuito che in realtà non sottovalutava ma che semplicemente vedeva come una forza, una sua forza, non lo so, non saprei neanche come descriverla, eh, un suo punto di forza, ma in realtà è molto di più, è un potere. Il clicker. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An app? Get your guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's got to be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Caso chiuso. Ok. Allora, torniamo qui. Tabellone del caso. Ci abbiamo qualcosa da mettere? Direi di sì, eh? Direi di sì. I already took care of all this. Ok. Dovrà posizione. Questo abbiamo tutto fatto, ragazzi, eh. Wake wrote Logan into the story. He had no right to use her like this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. Ok. Realtà e finzione. Madonna quanta roba. Ok. Thor e mio padre avevano problemi. C'era tensione. Freya mi ha portato via per quello. <ride> Ok, sappiamo che il padre di Saga era un po'... Insomma, non stronzo. Thor, la storia di Wake non influenza la nostra famiglia. Gli Anderson possono vedere attraverso la storia dell'orrore. Ok, quindi... Eh, forse va qui? No. No. Dove va questo? Scusate, eh. Ok. Anger's Remorse parla dell'uomo che ho allontanato. Uh, che figo. Eh, questo... Qui. No. No. Dove va? Scusami. Ah, qui. Mi scusi, eh, non si capisce. Sono sorpreso che mia mamma hung around per as long as she did. Ma è genuinamente sorry. Ok. La storia, questo è importante per noi. Allora, solo Wake può modificare la storia perché è stato lui a scriverla. Quindi questo lo mettiamo qua. Huh. Wake needs to be the one to rewrite the ending. And I'll need to keep an eye on him. Il clicker agisce da amplificatore, può amplificare l'effetto che ha l'arte di alterare la realtà. È ottimo questo tabellone, ragazzi, eh. È ottimo, veramente ottimo per farci capire meglio un bel po' di cose. Ok, usciamo. Thanks for telling me this tour. I need to go find Wake to stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember. <laughs> your daughter is alive. Just kept from you by this bullshit horror story. I needed to hear that. Thanks, okay. Grandpa. <laughs> Grazie, nonno, eh? L'ha detto, l'ha detto. Don't worry about me, kiddo. I'll drag my sorry ass over to Odin. A few shots of the Anderson's finest will fix us both up. See you soon, Saga. Okay. The FBC is holding Wake at the sheriff's station. 
I need to make Agent Estevez understand. They have Wake, and I have the Clicker. We have to work together to stop this. Oh, quindi Casey. dobbiamo. Do you read me, Casey? Damn it! Where are you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station. To Wake. Okay. Beh, se dovessimo avere a che fare ad adesso in poi con eh, il Federal Bureau of Control, le cose si fanno molto interessanti, ragazzi. Preparatevi. Non so se incontreremo un personaggio. Mm. Vabbè, poi ne parleremo. Ok, qua c'è lui. Possiamo uscire. Andiamo! Dobbiamo andare all'ufficio di Bright Falls. Va bene. Tra l'altro qua mi tocca fare una strada indecente, eh. Per tornare indietro. Se non sbaglio... Una strada assurda. Perché la macchina io ce l'ho lontanissima. Scusate, eh. Macchina, la macchina non ricordo neanche dove l'ho messa Mi sa che... Eccola qui Madonna quanta strada che devo fare boys Allora Consegna il clicker al wake Vai all'ufficio dello sceriffo Opzionale per lustra l'area Precedentemente inondata Ah giusto, giusto C'era una zona inondata Ma io credo che adesso tornerò indietro Ragazzi, eh? anche perché Dimissioni opzionali ne abbiamo fatte E... Ehm, ho abbastanza elementi per procedere con una, un giudizio su queste missioni opzionali Che non mi sono per niente dispiaciute in realtà Ok, ragazzi, torniamo indietro Andiamo verso l'auto Ragazzi, stavo pensando di fare per la prima volta una cosa che non abbiamo mai fatto, ovvero passare adesso ad Alan. Cambia realtà. Non l'abbiamo mai fatto, eh, sono passati diversi episodi, io voglio sapere cosa sta accadendo, quindi perché non farlo? Sono molto curioso, vi dico la verità. Ok. 
I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. The plot board was empty again. I needed a new draft. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness. Dobbiamo vederlo, ragazzi, eh? The story of the journey of Alan Wake, the musical. Just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. È il momento. And sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Non ci credo, ragazzi. Champion of the 
non ho parole Non ho parole ragazzi Non ci credo Of crime and chilling thrillers Of hard-boiled killers Became bestsellers It was all too much I had to get away Parliamo dopo, eh? Incredibile, eh? Questo è incredibile, ragazzi. Non ci credo. Vabbè. Welcome to Bright Siamo all'inizio del primo Alan Wake qui, eh. Lo uso, eh? 
meta narrativa ragazzi cioè vabbè ma dai io voglio farti sentire la musica per quindi parlo poco ma... È bellissimo tutto questo. Poi ne parliamo ragazzi, lo so che sto zitto da un bel po' eh Ma che Sam Lake è un pazzo È un pazzo Questo è speciale ragazzi, eh. artisticamente è incredibile. Non c'è neanche tempo per parlarne tra l'altro. Il personaggio di Mr. Door è super interessante. I didn't see that coming. Siamo di nuovo qui nel, Nello studio televisivo E è stato bellissimo quello che abbiamo visto ragazzi Perché c'è questa Meta narrativa Che continua a farsi avanti E che si sposta tra diversi medium E Oddio rompe anche la quarta parete perché ci sono palesemente dei, dei dialoghi che si riferiscono anche a noi giocatori E poi la qualità della musica, potremmo parlarne, e dei testi Ragazzi i testi sono bellissimi perché si riferiscono e sono scritti in maniera eh, diegetica Si riferiscono al, al titolo, ad Alan, a quella che è la storia, la questa finzione e questa realtà una realtà finta oppure una finta realtà <ride> non saprei come descriverla ed è qualcosa di speciale ve lo ripeto a vision non ci credo 
not secret. Such a dark place am I trapped in here. Is this real I cannot remember? Cioè, ma voi vi state rendendo conto che in questo momento sembra un musical? <ride> cioè, ok, stiamo parlando di un videogioco che sta mettendo insieme eh, fasi live action, musical, canzoni originali. There was a manuscript that held a key. Musical Fine della canzone L'ultimo ritornello Devo capire e terminare questa canzone Devi capire per terminare questa canzone And I thought this place couldn't get any stranger. E c'è di nuovo Ati qui. Ragazzi, quello che hanno fatto, quello che ha fatto Sam Lake, che ha studiato, <ride> che ha immaginato in tutti questi anni in cui un Alan Wake non è uscito, è qualcosa che è quasi difficile da analizzare. Non ricordo altre opere videoludiche che si sono spinte così, così tanto a fondo con la metanarrativa e con eh, questo stile artistico misto live action anche in game. Forse non c'era neanche... Oddio, no, la tecnologia giusta c'era perché non è che sia così eh, esosa dal punto di vista tecnico quella, quello stile narrativo lì. Però questo modo di raccontare, di buttarci dentro questa storia anche con questi, con questi grandi ehm, jumpscare che a volte ci appaiono e che eh, fanno impazzire anche i protagonisti della storia, non solo noi, è qualcosa di, di, di speciale che messi in questa narrativa li rendono appunto speciali, ecco è per quello. E poi tutto questo... questo stile, questo stile artistico. Niente, io direi che ci possiamo salutare qui. Va bene così. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti.